মহাবোধি লোক অনাতে না পুজি যায় কথাটা অর্থ কি বলি এই মহাবোধি বৃক্ষ লোকনাথ বুদ্ধ কর্তৃক পূজিত হয়েছে বুদ্ধ বুদ্ধি বৃক্ষকে পূজা করেছেন বুদ্ধ বুদ্ধি বৃক্ষকে পূজা করেছেন তাহলে সত্য প্রকাশ করতে গেলেও বিরূপ হতে হয় যত মিথ্যা বেশি সমাজে জনপ্রিয় সত্য প্রকাশ করতে গেলে এগুলো অপ্রিয় হয়ে থাকে একটা আমি উদাহরণ বলি বিশ্ব বৌদ্ধ জগতের বিশ্ব বৌদ্ধ জগতের অদ্বিতীয় বৌদ্ধ রত্ন যাকে বলা হয় পণ্ডিত স্কলার তিনি হচ্ছেন শ্রীলঙ্কার ডক্টর জে পি মালালা শেখর আপনার নাম শুনেছেন ডক্টর জি পি মালালা শেখর বিশ্ব বৌদ্ধ বিশেষ করে স্কলারলি বৌদ্ধ সাহিত্য বৌদ্ধ ধর্ম গবেষণায় যার দাম সব সাইটে উপরে তিনি হচ্ছেন ডক্টর জি পি মালালা শেখর তিনি যখন লন্ডন থেকে শ্রীলঙ্কানদের মধ্যে প্রথম বিলিট ডিগ্রি অর্জন করেন লন্ডন থেকে শ্রীলঙ্কানদের মধ্যে প্রথম বিলিট ডিগ্রি অর্জন করেন তখন ব্রিটিশ সময় শ্রীলঙ্কান গভর্নমেন্ট তাকে রাষ্ট্রীয় সম্বর্ধনা দিয়েছে তাকে রাষ্ট্রীয় সম্বর্ধনা দিয়েছে তাকে যে সম্মাননা স্মারক দিয়েছেন লম্বা সেখানে উল্লেখ করেছেন বুদ্ধ আমাদের দেশে তিনবার এসেছেন কোথায় শ্রীলঙ্কাতে এটা মহাবংশে উল্লেখ আছে বিপদংশে উল্লেখ আছে এবং শ্রীলঙ্কার ইতিহাসে উল্লেখ আছে বুদ্ধ শ্রীলঙ্কাতে তিনবার গিয়েছেন এই ঘটনাটা তারা জিপিন মালালা শেখরকে যে স্মারক সম্বর্ধনা স্মারক দিয়েছেন সাইটেশন দিয়েছেন ওখানে রেখেছেন তাহলে শ্রীলঙ্কা এটা কোনো সাধারণ ভূমি নয় এটা অত্যন্ত পবিত্র ভূমি যেখানে বুদ্ধের শ্রীসরণ স্পর্শ হয়েছে তিনবার আপনি সেই ভূমির সন্তান কাকে বলছেন মালালা শেখরকে বলছেন আপনি সেই ভূমির সন্তান কাজে আপনিও একজন অসাধারণ সন্তান আপনি অসাধারণ বিদ্যা অর্জন করেছেন এই জন্য আপনাকে নিয়ে আমরা গর্বিত আপনাকে আমরা সম্বর্ধিত করতে পেরেও আমরা আনন্দিত এইভাবে তাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হলো রাষ্ট্রীয়ভাবে এর উত্তরে জিপি মালালা শেখর বলেছিলেন যখন তিনি সম্বর্ধনার উত্তর দিচ্ছেন তখন বলেছিলেন আমাদের দেশে কতগুলো ভ্রান্ত ধারণা আছে আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে শিশু ভ্রান্ত ধারণা আছে সেই ভ্রান্ত ধারণা কি তিনি বলছেন আমি ফালি সাহিত্য ত্রিপিটক অট্টঘটা টিকা অনু টিকা সব আমি অধ্যয়ন করেছি তিনি বলছেন বুদ্ধের জীবদ্দশায় বুদ্ধ যেখানে যেখানে গিয়েছেন সব কিছু ত্রিপিটকের কোনো না কোনো না কোনো অংশে লিপিবদ্ধ আছে উল্লেখ আছে প্রথম সঙ্গীতিতে বদবদন্তার আনন্দ স্থবির সেটা উল্লেখ করেছেন এবং মে সুতাং একাং সামায়াং ভাগবা সাবক্তিয়াং বিহারতি রাজগাহে বিহারতি কপিলাবত্ত স্পিং বিহারতি কৌশম বিয়াং বিহারতি যেখানে যেখানে গিয়েছেন স্থানের নামগুলি উল্লেখ আছে ত্রিপিটকে কিন্তু আমি ত্রিপিটক তন্ন তন্ন করে উদ্যম করেছি 
भगवान बुद्ध लंकाीपे लंकाीपे विहार कर लंकाीपे धर्म देशना कर समग्र लंकार मानुष चले गग्र लंकार मानुष चले ग लिखे डर मालाशेखर विश्व बौद्ध जगत उच्चतर पंडित हमारे प्राय तीन हजार पृष्ठा बी लिखे डिक्शनारी अब पाली प्रपार नहीं स्कलार दावी करते ग्रंथा जीवन स्थान गुरक से बर्णना लंकार भंगारा लंका जरा विज्ञान भंगा छत्कालीन समय चिंता कर लगे रक्षा करते बौद्ध जी बौद्ध सम्प्रदाय क्षतिग्रस्त हो नरके राजा कत बार इंद्र हो 
একবার কঠিন জীবন দান করতে পারলে আর যদি কেহ সারা জীবন হিমালয় পর্বত প্রমাণ উঁচু করেও দান দেয় সেই কঠিন জীবন দান সৌরভাগের একবার হবে না এরকম বর্ণনা না গীতস্তবের মুখ দিয়ে আমরা শুনেছি আমি এগুলো যখন আমি পড়ি দু হাজার তিন সালে দু হাজার তিন সালে সদ্য ডক্টর রাষ্ট্রফান ভান্তে আমাকে একটা দায়িত্ব দিয়েছিলেন দায়িত্ব দিয়েছিলেন বলে বড় সম্পত্তি আমার কাছে এসে এসে লোকেরা একটা সূত্র বন্দনা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দেয়া সম্পর্কে বিষয় নিয়ে বই খুঁজে কিন্তু আমি দিতে পারি না তুমি সেরকম একটা বই তৈরি করো যাতে লোকের উপকার হয় তো আমি বামতের অনুরোধে বিশেষ করে বামতের নির্দেশে একটা বই প্রস্তুত করছিলাম বইটার নাম দিয়েছিলাম বুদ্ধ বন্দনা ও সাধনা পদ্ধতি বুদ্ধ বন্দনা ও সাধনা পদ্ধতি সে বইটা লিখতে গিয়ে আমি বিভিন্ন বইও অধ্যয়ন করেছি বিশেষ করে এই কঠিন সেবক দানের বর্ণনা এগুলো করতে গিয়ে আমি পুরা ত্রিপিট দেখেছি নাগিতস্তবীরের এই গাতাগুলো সম্পর্কে এগুলো ত্রিপিটকে কোথায় আছে আমি পুরা দেখেছি গাতা সূচি দেখেছি ত্রিপিটকে পুরা গ্রন্থগুলি দেখেছি কোথাও আমি পাইনি কোথাও আমি পাইনি তারপরে আমাদের বাম তারা যেগুলো বই লিখেছেন সবচেয়ে পুরানো হচ্ছে সদ্ধর্ম রত্নাকর ধর্ম শিলক মহাস্তবীর লিখেছিলেন তারপরে তারা অনুকরণে সমর পূর্ণানন্দ স্বামী রত্নমালা লিখেছিলেন তারাই সেগুলোর অনুকরণে আমাদের শ্রদ্ধা দীনবংশ মহাস্তবীর সদ্ধর্ম রত্ন শ্রেষ্ঠ লিখেছেন তারপরে কলিকাতার ধর্মপাল বাংলা সদ্ধর্ম রত্নমালা লিখেছেন তারপরে পণ্ডিত সুরুতি বড়ুয়া তিনি সদ্ধর্ম নীতি রত্নমালা লিখেছেন একটা থেকে আরেকটা দেখে 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 থাকে এই গাতাগুলি প্রত্যেক বই আছে বইটি আছে কিন্তু তারা কখনো উল্লেখ করেন এই গাতাগুলোর সূত্র কোথায় কোথা থেকে নিয়েছেন কোন তথ্য সূত্র নাই তারপরে আমি শ্রীলঙ্কান সোস অধ্যয়ন করলাম শ্রীলঙ্কান সোস সেখানে বলা হচ্ছে নাগিত অপদান থেকে এরা নিয়েছেন পুরা ত্রিপিটকে নাগিত অপদান বলে কোনো কিছু উল্লেখ নেই কোনো কিছু উল্লেখ নেই তখন আমি রাষ্ট্রপান থেকে বলেছিলাম পান্তে এগুলো আমি বইটি তুলতে পারব না যেহেতু এগুলো কোনো রেফারের সূত্র নেই রেফারের সোর্স নেই আমাকে দিতে পারবে আমি কৃতজ্ঞতা করবো কোন বৌদ্ধ পণ্ডিত যদি এগুলো সোর্স দিতে পারে আমি কৃতজ্ঞতা করবো কিন্তু কেউ দিতে পারে তাহলে এগুলো বিষয়ে আমার কথা লাগে এটা একটা গেল দ্বিতীয় আর একটা আমরা আপনারা কি মনে করেন বুদ্ধ কি এই পৃথিবীতে কাউকে পূজা করেছেন বুদ্ধ কাউকে পূজা করেছেন আপনারা কি মনে করেন বুদ্ধ পূজা করেছেন করেন বুদ্ধের পূজ্য কেউ নাই বুদ্ধ হচ্ছেন সত্তা দেবা মানুষ 
समस्त देवब्रह्म सकल पूज्य बुद्ध पूजा ग्रहण करा क्यों नहीं महाबोधि लोकनाथे ना पुजिता कथा अत्य की महाबोधि वृक्ष लोकनाथ बुद्ध करतृक पूजित हो प्रतिदिन बुद्ध पूजा बुद्ध पूजा करत बड़ भ्रांत मध्य रही गेसिपाख मत आवरे जा शिलानंद ब्रह्मचारी सह बोले रियलिटी के हारिए फेले बुद्ध बुद्धि वृक्ष के पूजा करें बुद्ध बुद्धि वृक्ष कृतज्ञता प्रकाश कर बुद्ध कृतज्ञता स्वीकार कर कृतज्ञता स्वीकार के पूजा कर बोल रखे भगवान बुद्ध तरह जीवन दशा विक्षु सम्प्रदाय के लिए मगधे मध्य मगध मानी बर्तमान विहार ग्रामवासी बुद्ध विक्षुसंगलन कर बुद्ध 
বিপ্লব বিপ্লব উপাসক উপাসিকা গঠন এই গ্রামের নাম মথা দেও কেন হয়ে এসে তোমরা জানো কি যে গ্রামে আমরা বর্তমান আসি এই গ্রামের নাম কেন মথা দেওয়া হয়ে গেছে তোমরা জানো কি সেটা বলছে বলতে আমরা জানি না তখন বুদ্ধ বলছেন তাহলে শোনো সুদূর অতীতে এই গ্রামে এই এলাকায় একজন মকা দেও নামে রাজা ছিলেন মকা দেও নামে একজন রাজা ছিলেন তিনি খুব ধার্মিক ছিলেন ন্যায় পরায়ণ ছিলেন প্রজাবৎসল ছিলেন প্রজাদেরকে তিনি নিঃসন্তানের মতো করে দেখাশোনা করতেন ন্যায় বিচারক ছিলেন তো প্রজাগণও তাকে দেবতার মতো সম্মান করত সেই জন্য মকা দেও বলত তাকে দেব দেবতা দেবতার মতো তাকে শ্রদ্ধা করতেন তার রয়াল বারবার ছিল রয়াল নাফিক নাফিক নাফিককে তিনি বলে রেখেছেন রাধা যে তুমি রোজ এসে আমার মাতার সুন দেখবে যেদিন আমার মাথায় একটা ফাঁকা সুন দেখবে সেদিন আমাকে জানাবে তো নাফিক এসে রোজ রোজ রাজার সুন দেখত দেখতে দেখতে অনেক দিন পরে রাজার মাথায় একটা ফাঁকা সুন দেখেছে তো নাফি রাজাকে ইনকম করল তো মহারাজ আপনার মাথা এই ফাঁকা সুন হয়েছে তখন রাজার মনে সংবেগ উৎপন্ন হল এই পাকা সুর আমাকে ইন্ডিকেট করছে জানিয়ে দিচ্ছে আমার আয়ু আর বেশি দিন নাই আমার মৃত্যুর সময় গড়িয়ে এসেছে তো তিনি চিন্তা করলেন এখন আর আমার ইন্দ্রিয় সুখ বুক করার সময় নয় এখন আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে তখন তিনি তার ছেলে রাজকুমার তাকে ডাকলেন দেখে বললেন বাবা দেখো এতদিন পর্যন্ত আমি রাজ্য শাসন করেছি প্রজাদেরকে আমি নিঃসন্তানের মতো লালন পালন করেছি দেখাশোনা করেছি তাদের প্রতি আমার যথা কর্তব্য আমি সম্পাদন করেছি এখন আমার মাথায় ফুল পক্ক হয়েছে পরিপক্ক হয়েছে এখন আমার সন্ন্যাস নেওয়ার সময় আমি আর এই রাজ্য পরিচালনা করব না আজকে তোমাকে আমি রাজ্যাভিষেক করিয়ে সন্ন্যাসে চলে যাব তবে তোমার প্রতি আমার একটা আদেশ তোমার প্রতি আমার একটা নির্দেশ নির্দেশ কি আমি যেভাবে রাজ্য পরিচালনা করেছি আমি যেভাবে যেভাবে প্রজাদেরকে দেখেছি আমি যেভাবে নিয়ত শাসন করেছি তুমিও সেইভাবে করবে এই পরম্পরার আমার পূর্বপুরুষেরা তারা সেটা রক্ষা করে এসেছেন সেই পরম্পরা আমি রক্ষা করেছি আমি তোমার উপর দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি তুমি এই পরম্পরা অন্তিম হয়ে যাবে না পিতা পুত্রকে বলে যাচ্ছেন তুমি এই পরম্পরা অন্তিম হয়ে যাবে না এই বলে তিনি রাজকুমারকে রাজ্যাভিষেক করিয়ে তিনি সন্ন্যাসে চলে গেলেন তো বুদ্ধ এই কথাটা সবার মধ্যে সবাইকে শোনালেন তো বুদ্ধ তখন বিক্রু বিক্রমীদেরকে উপাসক উপাসিকাদেরকে সবাইকে অঙ্গুলি সংকেত করে বলছেন হে বিক্রু বিক্রুণি উপাসক উপাসিকাগণ আমিও তোমাদেরকে বলছি তোমরা তোমাদের পরম্পরা অন্তিম হয়ে যাবে না তোমরা তোমাদের পরম্পরা অন্তিম হয়ে যাবে না তুমি যদি বিক্রু হও তাহলে তুমি তোমার মতো আরেকজন বিক্ষু তৈরি করে মৃত্যুবরণ করবে 
বুদ্ধ বলছেন তুমি যদি ভিক্ষুণী হও তোমার মতো আরেকজন ভিক্ষুণী তুমি তৈরি করে মৃত্যুবরণ করবে তুমি যদি বিহস্ত হও তোমার মতো আরেকজন করে তুমি মৃত্যুবরণ করবে তোমার পরম্পরা তুমি অন্তিম জন হয়ে যাবে না অন্তিম জন হয়ে যাওয়া এটা অভিশাপ অন্তিম হন অন্তিম জন হয়ে যাওয়া এটা অভিশাপ আপনারা জানেন ইতিহাস যারা পড়েছেন ভারতবর্ষে দুর্দ্বন্দ্ব প্রতাপে সাম্রাজ্য ছাড়িয়েছেন মৌর্য বংশ মৌর্য বংশ দুর্দ্বন্দ্ব প্রতাপে তারা সাম্রাজ্য ছাড়িয়েছেন সম্রাট অশোকেরা দশজন রাজা এই মৌর্য বংশের শাসন পরিচালনা করেছেন দশজন রাজা অন্তিম রাজা কে ছিলেন তার হাতে মৌর্য বংশ ধ্বংস হয় দশম রাজা বিরোদ্র তিনি সেই পরম্পরা রক্ষা করতে পারেননি পরম্পরা রক্ষা করতে পারেনি তার হাতে মৌর্য বংশ ধ্বংস হয় অন্তিম হয়ে যাওয়া অভিশাপ মনে রাখবেন অন্তিম হয়ে যাওয়া অভিশাপ মুঘল সাম্রাজ্য দুর্দ্বন্দ্ব প্রতাপে যারা ছয় সাতশো বছর পর্যন্ত দুর্দ্বন্দ্ব প্রতাপে মুঘল সাম্রাজ্য চালিয়েছিল অন্তিম রাজা কে ছিলেন অন্তিম বাচ্চা মুঘল সাম্রাজ্যের বাহাদুর শাহ জাফর অন্তিম মুঘল তার হাতে মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংস হয় দুর্দ্বন্দ্ব প্রতাপে ইংরেজ শাসন চালিয়েছিল দুশো বছর তার হাতে মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংস হয় লর্ড ক্লাইভ লর্ড ক্লাইভের হাতে মুঘল ইংরেজ শাসন ব্রিটিশ শাসন ধ্বংস হয় ভারতবর্ষ অন্তিম জন হয়ে যাওয়া এটা আশীর্বাদ নয় অভিশাপ ঠিক আমিও বলছি আপনাদেরকে আপনাদের পরম্পরার আপনাদের ঐতিহ্যের আপনাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের বংশের ঐতিহ্যের আপনারা শেষ হয়ে যাবেন না আপনাদের পরম্পরা জীবিত থাকে মতো করে আপনারা যাবেন তো সেটা কিভাবে জীবিত রাখবেন সেটা আপনারা চিন্তা করবেন এটা বুদ্ধের নির্দেশ এটা বুদ্ধের নির্দেশ উপাসক উপাসিকা গণ আমরা এখন এশিয়া মহাদেশ ছেড়ে এসেছি ইউরোপ মহাদেশে আমরা এসেছি ইউরোপ মহাদেশে ইউরোপ মহাদেশে আমরা কেন এসেছি 